Und jetzt bin ich gespannt, Leute. Werden wir eine Glatze haben oder nicht? Und ich schaue. LOL! Beziehungsweise, ihr habt es einfach gesehen. Mein neuer Among Us Merch ist jetzt online auf head-shop.de. Schaut gerne in die Beschreibung. Es wird, wie gesagt, der letzte Among Us Merch sein, den ich jemals rausbringe. Falls ihr also noch einmal Among Us Merch haben möchtet, schlagt jetzt zu. Denn danach werdet ihr keine Chance mehr haben. Link in der Beschreibung. So Leute, wir werden heute mal wieder Among Us Mythen testen, die ihr in die Kommentare geschrieben habt und noch ein paar andere Sachen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und schreibt weitere Mythen jetzt in die Kommentare und schaut heute um 18 Uhr vorbei, denn da kommt noch ein Minecraft Video online. Wenn ihr Bock habt, schaut nachher vorbei. Der erste Mythos kommt nämlich von Yolanta K. Und Yolanta sagt, dass der Hintergrund, wenn man die Map Airship auswählt, jetzt auch nach Airship aussieht und das war früher nicht der Fall. Also was gemeint ist, ist, wenn wir jetzt einmal auf Online gehen, auf Create Game gehen, dann sehen wir schon, hier im Hintergrund haben wir ja quasi, ja, also jetzt, wo die Crewmates stehen, haben wir so einen Hintergrund. Hier zum Beispiel bei The Geld diese Cafeteria, bei Myra HQ so ein Flur, bei Polos haben wir so dieses Labor und bei Airship haben wir jetzt auch das, ja, das Schiff quasi im Hintergrund und dieses Schiff war wohl früher nicht im Hintergrund. Ich bin mir sehr sicher, dass das wirklich früher nicht vorhanden war, beziehungsweise ein anderes Foto war. Aber ja, dementsprechend würde ich sagen, ist dieser Mythos definitiv richtig. Pauline schreibt, dass man beim Handy immer die Farbe hat, die auch der Crewmate als Farbe hat. Und das testen wir natürlich mal aus, Leute. Wir gehen einfach mal, würde ich sagen, auf The Scales. Ich habe jetzt gerade die Farbe Orange ausgewählt, wie wir sehen können. Ich mache ein Meeting. Da sehen wir schon, ein Meeting wird gecallt. Und wir haben ein orangenes Handy. Okay, dann würde ich sagen, wir wechseln mal ganz flott die Farbe und schauen nach, ob es dann immer noch die Farbe ist vom Crewmate oder nicht. Wir nehmen jetzt einfach mal eine... Ja, komm, wir nehmen, <lacht> wir nehmen die Farbe Pink. So, und jetzt gehen wir nochmal auf Freeplay. Und machen ein neues Meeting. Jetzt müsste das, Miet das Handy theoretisch äh, pink sein. Genau, wir sehen ein pinkes Handy. Das heißt, auch dieser Mythos ist richtig, denn das neue Handy verändert sich immer in die Crewmate-Farbe. Also Mythos richtig. Der nächste Mythos kommt von Space Monkey und er sagt, wenn ich auf dieses Dollarzeichen gehe, dann soll wohl irgendwie die, dieser Bart von dem RHM-Skin hinter dem... Metall sein. Keine Ahnung genau, wir drücken mal drauf und lol. Okay, ich weiß jetzt ganz genau, was er meint. Also wir sehen, dieser komische Schnurrbart von dem Skin ist einfach äh, hinter dem Skin. Also ganz äh, komische Angelegenheit, warum das so aussieht. Sieht auf jeden Fall sehr crazy aus. Also wir können sehen, bumm. Dieser Schnupp ist einfach hinter dieser, hinter diesem Metall. Ja gut, also Leute, ist auch dieser Mythos richtig, denn wir sehen, der Schnurrbart ist nicht davor, sondern dahinter. Warum auch immer. <lacht> da es aktuell noch nicht so viele Mythen gibt von der neuen Among Us Version, habe ich noch ein paar andere coole Sachen am Start. Aber Leute, wie gesagt, schreibt weitere Mythen jetzt in die Kommentare. Und zwar kommen wir zu einem wirklich komischen Mythos. Und zwar kann man manchmal nur die Leiter hochklettern und manchmal nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Ich hatte schon Momente, da konnte ich die Leiter nicht hochklettern. Manchmal ging es und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wovon das abhängig ist. Also, falls ihr das Problem kennt, dann könnt ihr das gerne mal jetzt in die Kommentare schreiben. Aber, was ich euch jetzt zeigen wollte, ist nämlich eine Sache beim Meeting. Denn ein Mythos besagt, dass wenn man den Skip-Button drückt, aber nicht votet, dass man dann irgendwie sich nicht mehr nach dem Meeting bewegen kann. Also wir sehen hier, das Meeting ist auf jeden Fall jetzt im Gange. Ne, alle haben jetzt gewotet oder ne, wie wir sehen können, haben alle Dummies gewotet. Und was wir jetzt machen müssen ist, wir drücken auf Skip Vote. Wir drücken aber nicht auf Ja oder Nein, sondern wir lassen das einfach nur durchlaufen. Und wenn wir das jetzt machen, dann sollen wir uns gleich nicht mehr bewegen können. Ich würde sagen, ich äh, überspringe mal ganz kurz die Zeit, weil wir müssen noch 100 Sekunden warten. Also, das Voting ist jetzt jeden Moment zu Ende. Ihr seht, wie gesagt, ich darf hier auf nichts von beiden drauf drücken. Ich habe nur auf Skip Vote gedrückt und danach lasse ich das hier so stehen. Und jetzt soll ich mich wohl nicht mehr bewegen können, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Eigentlich darf ich, glaube ich, hier auch gar nichts drücken, oder? 
Na gut, hier muss ich was drücken, sonst geht es leider nicht weiter. Okay, also hier gehen wir mal weiter und ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich... Lol, da wird einer rausgeschmissen. <lacht> da wird einer rausgeschmissen? Was? <lacht> okay, gut. Es ist auch egal, soweit ich weiß, wo ich jetzt starte. Ich gehe jetzt mal zu Brick hin und... Tatsächlich, Leute. Ich kann mich einfach nicht bewegen. Also egal, was ich drücke, es ist äh, vollkommen egal. Ich kann mich nicht bewegen. Lol. Warte mal, was ist, wenn ich jetzt auf Maus drücke? Geht's jetzt? Nein. Ihr seht, ich habe jetzt sogar auf Maus gestellt. Und der Beweis hier nochmal. Ich drücke wie ein Verrückter. Die Maus ist auch angeschlossen. Äh, ihr könnt es natürlich auch selbst testen, aber ich kann mich einfach nicht mehr bewegen. Egal, was ich jetzt mache. <lacht> das Spiel... Lol, ich kann nicht mal auf Map drücken. Hä? Warum kann... Ich kann nicht mal auf Map drücken? Lol! Okay, das ist krass. Ich kann nicht mal auf Map drücken. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber anscheinend ist das auch nicht möglich. Es geht gar nicht mehr. Auf Task kann ich noch drücken. Ja gut, und sonst <lacht> war es das wohl mit dieser Runde. <lacht> krass. Also Leute, auch dieser Mythos ist richtig. Probiert es auch natürlich selbst aus, wenn ihr Bock habt. Aber das ist ja auf jeden Fall keine Lüge. Der nächste Mythos ist auch noch super interessant. Und zwar habe ich hier so ein Ninja-Band um meinen Kopf, könnte man sagen. So ein Stirnband. Und, ähm, ja, wenn ich jetzt wohl die Leiter hochkletter, soll das alles noch ganz normal aussehen. Aber wenn ich wohl eine Leiter runterkletter, dann soll wohl einfach eine Glatze erscheinen. Keine Ahnung warum, ob das stimmt, wir gucken mal nach. Also, wir sehen hier alles ganz normal, ne, also so wie es sein sollte. Und jetzt bin ich gespannt, Leute, werden wir eine Glatze haben oder nicht? Und ich schaue... LOL! Beziehungsweise, ihr habt es einfach gesehen. Ist einfach durchsichtig. Schaut euch das an, hier alles ganz normal und hier... Da kann man einfach durchschauen. Man kann einfach von oben durchschauen durch dieses Band. Ey, warum ist das so? Ich kann es nicht nachvollziehen, aber <lacht> es ist auf jeden Fall richtig, Leute. Es ist definitiv richtig und keine Lüge. Ich kletter nochmal hoch und runter und ihr seht es auf jeden Fall. Passiert hier auch irgendwas komisches? Nee, hier passiert äh, nichts komisches. Super crazy, Leute. Super crazy. Warum es so ist, fragt mich nicht. Aber dieser Mythos ist definitiv richtig, weil schaut euch das einfach mal an. <lacht> Hammer. Also Mythos richtig. Dann gibt es noch eine Sache, die wahrscheinlich auch den wenigsten aufgefallen ist. Und zwar haben sich ja alle Accessoires verändert. Alle, ja, Hüte, Brillen, whatever, immer so ein bisschen verändert. Und das werden wir uns auch nochmal jetzt anschauen, weil es super, super interessant ist, meiner Meinung nach. Also links sehen wir immer die alte Variante und rechts sehen wir jetzt die neue Variante nach dem Update. Und ja, schaut euch das auf jeden Fall an. Es sind immer so Kleinigkeiten, dass die Texturen schärfer wurden. Plus, beispielsweise hier bei diesem Headset sieht man auch, ein Mikrofon kam beispielsweise neu dazu. Und äh, ja, wir gehen mal alle Sachen durch. Hier sehen wir nur, wurden die Texturen so ein bisschen verschönert bei diesem Hut mit der Frisur. Hier bei dem Outfit wurde es auch nochmal so ein bisschen verschönert, könnte man sagen. Hier haben wir auch keine große Veränderung, aber ein paar Sachen sehen wir hier auch, ne? Beispielsweise hier wurden quasi so schwarze Punkte hinzugefügt, also, ja, oder hier, ne, dieser, dieser Schlauch, den sieht man jetzt viel, viel besser. Auch sehr interessant, meiner Meinung nach. Hier auch noch alles im normalen Bereich. Hier auch sieht alles immer noch recht normal aus beim RHM Outfit. Hier beim Toilettenpapier sehen wir beispielsweise hier auch so eine kleine Bepunktung. Auch sehr interessant und auch so ein bisschen, dass es hier krasser zerrissen ist. So, dann sehen wir hier beim Sheriff, äh, ja, Hut, da ist der Stern viel, viel deutlicher geworden. Auch sehr interessant, eine Schattierung wurde auch auf den Kopf gesetzt. Oder so eine, ja, wir sehen so eine, so eine hellere Stelle. Ja, auch nochmal alles ein bisschen schärfer geworden. Hier unten links kann man jetzt nämlich erkennen, dass das halt, äh, ja, ein Stern sein soll. Davor war das nicht der Fall. So. Ähm, ja, das Blumenoutfit sieht auch soweit gut aus. Auch die schwarze Kontur wurde beispielsweise rausgeschmissen bei den Blumen, wie man sehen kann. Dann hier sehen wir auch nochmal den, ich sag jetzt mal, Spionhut. Auch nochmal etwas, ähm, ja, schärfer gemacht worden. Auch nochmal dieser Einhornhut auch schärfer gemacht worden. Ähm, hier sehen wir den Bauarbeiterhelm. Und der Bauarbeiterhelm sieht auf jeden Fall ganz anders aus. Eine braune Kontur haben wir hier herum. Und äh, auch ein bisschen gelber, würde ich fast sagen, ne? Und auch die Weste, schaut euch mal die Weste an. Die sieht komplett anders aus, ne? Heftig, auf jeden Fall. Krass. So, was haben wir hier? Den Ballon, auch ein bisschen anders geworden, der Ballonhut. Der Wikingerhelm, hier kann man so Kreise jetzt mittlerweile erkennen. 
früher war das auf jeden Fall nicht der Fall. Da konnte man das gar nicht erkennen, dass hier irgendwelche Kreise waren in diesem Bereich. So. Ähm, ja, auch das Pilotenoutfit auch nochmal ein bisschen schärfer geworden. Hm, hier auch ein bisschen schärfer geworden, die Texturen. Der Partyhut, hier kann man jetzt die Zahlen ganz gut erkennen. Das war früher nicht der Fall. 1, 2, 0, 1, 9 soll das, glaube ich, darstellen. Auch nochmal sehr schön gemacht. Hier bei diesem Punker-Outfit hat sich aber auch nichts großartig verändert, wie wir sehen können. Und was haben wir hier noch so? Ja, gut, dieses äh, Soldaten-Outfit, sage ich mal, da ist auch nur ein bisschen schärfer alles geworden. Aber, ja, so viel dazu, Leute. Also, das sind auf jeden Fall alle Outfits, wie sie sich verändert haben. Ja, wie gesagt, schreibt gerne weitere Mythen in die Kommentare, damit ich auch noch weitere Parts machen kann von dieser Mythenreihe. Und ja, ansonsten Like und Abonnieren nicht vergessen und schaut um 18 Uhr vorbei. Da kommt Minecraft Online. Bis dann, Leute. Haut rein und ciao.